un amico nuovo, veramente veramente interessante, che abbiamo incontrato qui allo stand di Hotel Volver al TTG 2013, Raffaello Zanini, amministratore unico planethotel.net. A Raffaello io eh, voglio chiedere immediatamente, Raffaello tu hai una lunga storia, grandissima esperienza, tra l'altro sei ferratissimo sui nuovi sistemi di comunicazione, sul nuovo modo di interagire, di fare engagement con il mercato, però voglio sapere come sei arrivato. Beh, bella domanda, <ride> grazie. Allora, io, io ero fornitore del settore alberghiero e nel, nell'anno 2000 ho deciso di fare il sito per promuovere i miei prodotti. E invece di fare un sito per promuovere i miei prodotti, ho fatto un sito per promuovere il mondo alberghiero e anche i miei prodotti. Ho iniziato così. Beh, questa cosa è straordinaria, anche perché poi hai fatto un'evoluzione incredibile, ti abbiamo visto prima twittare con un hashtag che non è cosa da tutti, perché sono parole che in Italia ancora si fa difficoltà a masticare, ma che in realtà forse oggi rappresentano uno dei migliori modi per creare una comunicazione di qualità in un settore che ha bisogno di tantissimo di questo. Beh, allora, eh, dal 2000 al 2006 ci siamo occupati proprio dell'aspetto software e non della parte hardware e molti di quelli che oggi si occupano di internet, di comunicazione, di, ehm, come si dice, di, di, di tutto quello che è la conoscenza dell'hotel su internet sono venuti ai miei corsi dal 2002 al 2006. Eh, poi eh, la mia evoluzione è stata quella di dire il settore, si, il settore si sta affollando, ci sono moltissime persone, è un, un settore, quello del della software e della conoscenza dell'utilizzo di internet da parte degli alberghi, è un settore dove bastano poche conoscenze e, e servono anche persone molto giovani per farlo. Io mi sono spostato gradualmente sul tema del design, della progettazione e realizzazione di hotel e di eh, creazione di eh, anche opere editoriali dedicate proprio al settore alberghiero. Ecco, questa cosa che ci eh, porti oggi è, è una chicca? È una chicca nata come? Beh, questo è il terzo libro di una serie, abbiamo fatto il primo nel 2006, eh, Hotel Benessere, poi abbiamo fatto Hotel Experience che l'abbiamo presentato proprio qua in questa fiera di fronte a 380 architetti nel novembre del 2009 e questo è uscito l'anno scorso, e questo è un manuale di progettazione alberghiera, diciamo che in Italia ma forse anche in Europa non esiste un manuale di progettazione alberghiera, oggi come oggi noi ci presentiamo anche con una Nuco, con un nuovo marchio che non è più planethotel.net che è la società che sta nel mio cuore, diciamo così, Oggi eh, ci presentiamo dall'albergatore per proporgli la progettazione, la ristrutturazione e il rinnovo dell'hotel completo con architetti e fornitori. Questa cosa è straordinaria anche perché siamo in un momento di grandissimo cambiamento in cui tante strutture hanno bisogno di riadeguare in qualche maniera il loro stile, il loro design per rispondere un po' alle esigenze di un mercato che è in fortissima trasformazione e questo eh, lo sappiamo. Alla luce di questo, di quello che tu mi hai detto adesso, eh, il futuro di questo settore ed in particolar modo delle strutture alberghiere e parliamo dell'Italia perché è questo che a noi interessa in questo momento, che cosa vuoi dire? Allora intanto ti racconto un aneddoto, ieri sono stato in fiera a Bologna e ho incontrato un, gru un gruppo di costruttori indiani, questi costruttori indiani sono venuti a cercare nuove tecnologie, nuove idee in Italia. Erano ospiti della Camera di Commercio eh, italiana e il proprietario della Westing è stato ospitato in un 4 stelle tendente al 3. Capisci bene che uno che è proprietario de, dei due, degli unici due Westing indiani ha necessità di essere... e mi ha chiesto mi ha proprio chiesto, dice, ma i vostri alberghi sono tutti così bruttarelli? Cioè, io dico sempre, il prodotto, no, noi con internet oggi esiste tutto quello che viene chiamato passaparola, quindi tutta una serie di strumenti con i quali l'utilizzatore di un prodotto dice se si è trovato bene oppure no. Allora, 
il, ehm, il, il punto focale oggi non è tanto fare della promozione, il punto focale è avere un buon prodotto. Il prodotto alberghiero è fatto di due parti, la parte hardware e la parte software. La parte software è sostanzialmente tutto quello che fate voi, cioè la pulizia, l'animazione, cioè i servizi all'interno dell'albergo, quindi il vostro tipo di attività. La parte hardware è quella che faccio io sostanza. Cioè tu entri in un albergo, devi trovarti in una struttura che funziona bene, in una struttura che è bella e che, dove l'aria condizionata funziona, dove c'è il silenzio, dove l'illuminazione è fatta in modo corretto, dove c'è risparmio energetico, perché è molto importante anche quello, cioè il fatto di avere una struttura energeticamente sostenibile, perché quello che è ecologico è anche economico. Boh, hai detto una delle... Hai, guarda, sono veramente, non, non saprei dove dover abbattarmi per recuperare tutte le keywords che hai estratto in questo discorso, c'è architettura, c'è design, c'è ecosostenibilità, c'è risparmio energetico, c'è innovazione, eh, c'è tanto, c'è tanto di quello che hai detto e tanto di quello che i nostri albergatori dovrebbero in qualche maniera anche un po' eh, rubare no? da quello che succede anche all'estero. Noi eh, siamo molto bravi a rappresentare in qualche maniera la nostra tradizione, però siamo un po' meno bravi a rinnovarla e ad imparare da fuori quello che gli altri ci stanno mostrando che funziona. Eh, oggi bisogna, allora noi abbiamo una sfortuna in Italia, abbiamo la sfortuna che, eh, che era stata anche la nostra fortuna, siamo partiti per primi e quindi abbiamo le strutture più vecchie, quindi qua in, in, in Romagna ad esempio buona parte degli hotel sono stati costruiti dai nostri genitori che hanno tirato sull'albergo e quindi senza un, un vero e proprio progetto di città. Noi due anni fa, nel 2009, abbiamo fatto a Bologna un importante convegno sul tema dell'urbanistica e del rinnovo della città turistica. È stato l'unico esempio di eh, convegno su questo tema. Poi né prima né dopo ci sono stati convegni su questo argomento. È fondamentale rinnovare la città turistica. Per questo servono soldi. Oggi come oggi uno dei temi fondamentali che bloccano la crescita del settore turistico è il rinnovo della strutture, delle strutture turistiche, il rinnovo della città turistica e il fatto che non c'è credito per le, impre, per le imprese che vogliono rinnovarsi, che vogliono crescere. Hai dipinto uno scenario molto interessante che è di fatto lo status attuale del nostro sistema, in qualche maniera di un po' tutti i sistemi europei che in questo momento sono un po' stritolati no? dalla crescita di altri sistemi stranieri e un po' anche dalla mancanza di supporto interno dal nostro punto di vista. Ti vorrei lasciare e ti voglio chiedere, lancia un monito a queste persone, a queste aziende, un qualcosa che tu vedi e che senti fortissimamente e che sai benissimo essere la strada da percorrere. Ma... Noi diciamo da 10, 20, 30 anni che il turismo è la vera miniera, è il vero petrolio dell'Italia. È vero, è possibile. Quest'anno abbiamo avuto il sorpasso da parte dei turisti stranieri sui turisti italiani quest'estate. Quindi quest'anno a causa anche del calo del, dei turisti italiani abbiamo avuto il sorpasso di, dei turisti stranieri sugli italiani. Il turista straniero vuole venire in Italia ma ha bisogno sia di strutture alberghiere accoglienti, sia della città intorno che sia accogliente, pulita, i ristoranti, i bar e così via, sia di una serie di servizi che possono essere offerti da società come ad esempio Hotel Volver che eh, permettono all'albergatore di eh, alzare la qualità del servizio mantenendo eh, invariati o costanti i costi. Raffaello, noi ti ringraziamo infinitamente, complimenti ancora per il successo della tua, della tua opera, rappresenti sostanzialmente il futuro del, delle aziende di questo settore e ci auguriamo una grande collaborazione per il prossimo futuro tutti insieme, andiamo avanti perché questo sistema è da innovare e da rinnovare, aiutiamo il nostro settore turistico a fare un passo verso il futuro perché ci aspetta solo un grandissimo successo. Grazie a voi.
Grazie Raffaello.